लावण्य और भाई कॉलेज से दोनों साथ में ही थे हाँ करता था मैं उससे प्यार वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा रिश्ता था जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया बानी तू ठीक है ना हाँ मैं ठीक हूं अब मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाना है और रचा जी से ध्यान हटाना है चल बहन काम पे फोकस कर लेकिन पानी को मेरे और लवन्या के बारे में पता कैसे चला होगा है हाँ, मतलब मतलब किसने बताया होगा लगता है आज तो मैं गई कुछ सोच गिनी गगन भैया नहीं मतलब आप उस दिन गगन भैया की पार्टी में लेके गए थे ना भाभी को क्या पता गगन भैया या आपके किसी और दोस्त ने बता दिया हो या फिर भाभी ने सुन लिया हो वहाँ पे या फिर भाभी की दोस्ती अनीता भाभी से भी तो हो गई हो क्या पता उन्होंने बोल दिया शादी से एक दिन पहले आप आप लवन्या जी के पापा से मिलने गए और उसी रात लवन्या जी देर छोड़कर चली गई क्यों रचत जी बच गई तेज दिमाग वाले वैसे भी बच ही जाते हैं भैया मैं आती हूँ एक मिनट रुक इधर ये बात कि मैं लवन्या के डैड से शादी से एक दिन पहले मिला था ये सिर्फ तुझे या मुझे पता थी गिन्नी हाँ मैंने बताया आई एम सॉरी लेकिन क्यों किया तूने ऐसा क्योंकि उन्होंने मेरा राज भी सबको बता दिया मैंने बिना उनको आईना दिखा दिया कि वो अपने काम से काम रखे उनके लाइफ में भी ना बहुत राज है और गुस्सा ना आपको मुझ पे नहीं खुद पे होना चाहिए क्यों भाई अरे आपने इतनी बड़ी बात भाभी से छुपा के रखी अरे ऐसे नहीं चलते रिश्ते भाई एक दूसरे से बातें छुपा छुपा के मुझे उल्टा सुना के चली गई अंबानी की भी यही शिकायत है ओ यार मैं करूं तो क्या करूं इस गिन्नी ने अपना बदला उतारने के चक्कर में मुझे फंसा दी कितनी परेशान होगी वानी कितना बुरा लगा होगा उसे मुझे तो खान पे भी जाना और ये इतनी खुसर फुसर बातें कर रहा कि कुछ सुना ही नहीं दे ऐसा तो हर रोज इतना गला फाड़ फाड़ के बात करते है अब मैं ले जाती हूँ तू काम कर थैंक यू आई कॉल यू बैक काफी एक बात पूछो सर आप इतना डरते क्यों हो कुछ पुट्ठा सिद्धा काम करते हो क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ जो कैफे में इन सब लोगों के सामने बैठ के कुछ पुट्ठा सिद्धा काम करूंगा तो फिर ये छुपन छुपाई क्यों सवाल तो अच्छा है लेकिन मैं अपनी एनर्जी ना तुम्हें सब बताने में वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम ये सब बातें नहीं समझोगे आप एक बार ट्राई तो करो क्या पता समझ जाओ नोटों के समंदर का गोता खोर हूं मैं समुद्र का लुटेरा शेयर मार्केट का लुटेरा नहीं समझी ना समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि ये शेयर मार्केट जो है ना तुम और तो से परे की बात है एक और बात पूछू आपके घर पे दूध सब्जियां राशन ये सब कौन देखता है मेरा मतलब है कि बजट कौन बनाता है माय वाइफ क्यों लो जी आपके घर पे फिनांस मिनिस्टर कौन हुई एक औरत 
इस देश की फिनांस मिनिस्टर कौन है एक औरत जब वो ये सब कुछ समझ सकती है कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना है कहाँ भाग करना है कहाँ गुना करना है तो मैं क्यों नहीं समझ सकती अब अगर आपको नहीं बताना तो वो अलग बात है कोई बात नहीं एक्सक्यूज मी तो पता है इंडियन कंपनीज की स्टडी करता हूँ मैं उनके बारे में गहरी रिसर्च करता हूँ तब जाकर ये प्रेडिक्ट कर पाता हूँ किस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे और किस में पैसा लगाना चाहिए शेयर मार्केट में ना चार कदम आगे रहना पड़ता है और तुम्हें क्या लगता है कि जो सारे सीक्रेट टिप्स हैं वो फ्री में दे दूंगा लोगों को ताकि वो मेरे से चार कदम आगे बढ़ जाए वैसे इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा समझ गए सर जी आ, वैसे तुम्हें इन सब बातों में इंटरेस्ट क्यों है क्या है ना मैं नहीं हूँ यहाँ पे पिंड से हूँ ना पहली बार इन्हें वे शहर में आई हूँ और कुछ बड़ा करना चाहती हूँ इसलिए ना जहाँ से भी नॉलेज कहते हैं ना नॉलेज मिलती है मैं ले लेती हूँ जितना सीखूंगी उतना ही तो आगे बढ़ूंगी गुड लेकिन क्या है ना ये शेयर मार्केट ना सुनने सुनाने से सीखी नहीं जाती फिलहाल के लिए तुम अपना काम करो मुझे अपना काम करने दो जी काफी अब इन्हें क्या ही बताऊ कि इनकी इस रिसर्च से ना मेरा बड़ा फायदा होता है हाँ सॉफ्टी आज कोई टिप नहीं है मैं तुझे बोला था ना उसे मुझ पर शक हो गया इसलिए बहुत ज्यादा होशियार हो गया है वो ठीक है मैं देखोगी भी नहीं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए तो मेरे पैसे तो क्या हो गया इतना तूफान कौन सा आ गया तूफान नहीं बिजलियां कड़क रही हैं चालीस रुपये नहीं पूरे चालीस हजार रुपये मैंने जोड़ जोड़ के यहाँ पुड़िया बना के लिफाफे में रखे थे छुपा के चादर के नीचे कहा चले गए पता नहीं रब जानता है बोल या फिर उसका इल्जाम भी अब तूने जाके बानी पे लगाना है पहली बात तो ना मेरे साथ ये बानी चली सानी पड़नी समझ आई और दूसरी बात मैंने आपको बताया था मैंने चालीस का क्या किया तो आप भूल गए हो सुनाई तो दिया नहीं होगा आपको मतलब मैं 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 बोंगा हूं कोई तेरी बात नहीं सुनता है और जब तेरी कोई बात नहीं सुनता तू दस बारी टोकियां मार देती है ठीक है ना और अभी पैसे के मामले में तू टोक नहीं सकती थी आपके कहने का क्या मतलब है मैंने मैंने जुआ खेला या मैंने कोई नौ लखे का हार बना लिया बच्चों की फीस ही दिया ना पूरे साल की बच्चों की फीस दे दी और भाई तेरे को किसी डॉक्टर ने कहा था सारी फीस एक साथ दे दे नहीं तो बीमार पै जाएगी किस्ते भी तो हम दे ही सकते थे पता है पैसे किस काम आने थे मैंने अपने मिल्क बूथ का ना लाइसेंस से रिन्यू कराना था दो साल में एक बार ही होता है मैं तो फंस गया बेचारा बंदा अब क्या करूँ कहा किससे मांगू पैसे क्या करूँ का क्या मतलब मम्मी जी से जाके मांगो वैसे भी तो सारी कमाई आके मम्मी जी के हाथ में देते हो मम्मी जी को बीच में क्यों लेके आ रही है तू एक तो तू गलती कर रही है ऊपर से तेरी जबान इतनी लंबी हो गई है और मम्मी बेचारी पैसे इकट्ठे कर करके तिजोरी में संभाल के नहीं रखती घर के खर्चे चलाती है वो ये भी तो घर का खर्चा ही है मैं कौन से बाहर के खर्चे की बात कर रही हूँ मिलके करो सारे जने समझ गया समझ गया तेरी प्लानिंग है समझ गया तू ऐसे ही करती है तेरे दिमाग में ना बीज बोया हुआ किसी ने तू तिल्ली लगा के पायर लगाने का काम है तेरा और कुछ नहीं है समझ गया मैं ऐसे ना मुझे शरीकों की कमी नहीं है मेरे घर में शरीक है क्या मतलब समझ गया अगर समझते होते ना तो ये सारी नौबत नहीं आती शादिया पता नहीं मैंने देख लिया एक दिन छोड़ के चले जाना किधर छोड़ के जाना किधर जाओगे बताओ मुझे एक कान के साथ ना मैं ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ और कोई नहीं बेचारा गरीब बंदा तो मर गया जब छोड़ के चला जाएगा तब देखियो जाके दिखाओ चालीस हजार आओ पुत्र लाइसेंस का काम नहीं कराया ना तो बड़ी मुसीबत हो जानी है और भानी पुत्र रजत ने सीए की पढ़ाई के लिए अपना बिजनेस शैंकी को दे दिया अब ऐसे में घर कैसे चलेगा मम्मी जी मैं समझ तू लेकिन चालीस हजार बहुत बड़ी रकम है मैं कैसे मैं 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 देखती हूँ कुछ करती हूँ ठीक है पुत्र पुत्र उन पैसों का क्या हुआ नहीं मम्मी जी जितना भी प्रॉफिट हुआ था मैंने वापस से इन्वेस्ट कर दिया जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही तो पैसे आएगा ना सब लोग ऐसे ही करते हैं बाकी ये चालीस हजार का मैं कुछ देखती हूँ आप फिक्र ना करो ठीक है पुत्र मम्मी
इतने पैसे पानी के पास आएंगे कहां से वो वो कह रही थी सेल में से उस सेल से कमीशन तो मिलती है लेकिन मम्मी चालीस हजार रुपए बहुत बड़ी रकम होती है आपने ऐसे घर की सारी टेंशन पानी पे मटा लो प्लीज मैं हूं ना मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं और गौरव भैया भी तो है वो भी करेंगे कोई ना कोई जुगाड़ ठीक है पता ये लालची लोमड़ी को पैसे कमाने का एक नया बहाना मिल गया अब पता नहीं क्या नया करेगी क्योंकि हार मानने वाले दिन तो पैदा हुई नहीं थी लोमड़ी रजत ने सीए की पढ़ाई के लिए अपना बिजनेस शैंकी को दे दिया अब ऐसे में घर कैसे चलेगा क्या हुआ पुत्र अंकल जी सॉरी वो हाथ से स्लिप हो गया मैं मैं अभी साफ कर देती नहीं, नहीं। तुम रहने दो तुम बैठो जगदीश ये साफ करो कोई बात नहीं अंकल मैं बैठ बेटा ले पुत्र चाय पी अंकल जी नहीं मैं चाय ले सॉरी अंकल जी क्या बात बेटा सुबह से बहुत थकी थकी लग रही हो और परेशान भी नहीं अंकल जी वो बस कल रात को ढंग से सो नहीं पाई थी कुछ दिक्कत था तो बता मुझे एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना अंकल आपको प्रॉब्लम किरा जैसे पंपर से चल रही मेरी जिंदगी हर प्रॉब्लम की जड़ ना सिर्फ पैसा और उसका हल वो भी पैसा पैसा चीज ही ऐसी है पुत्र पर हम कर भी क्या सकते हैं जिसकी किस्मत में जितना पैसा लिखा होता है उतना ही मिलता है हे अंकल जी किस्मत तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ नहीं होते मेरा मानना है कि मेहनत की कलम से ना किस्मत खुद लिखी जा सकती और मैं अपनी किस्मत बनाने के लिए या पैसे कमाने के लिए जो काम मिलेगा जो तरीका मिलेगा ना करूंगी लेकिन पैसा तो जरूर कमाऊंगी पापा एक कॉल करके आता हूं मैं मैं ठीक हूं अंकल जी आप फिक्र ना करो ठीक है चाय पी चलो अभी इधर देखो सब अब लेकिन दोनों की तो बहुत सारी मूवीज है अब हाँ। राखी कर्ण अर्जुन हाँ करेक्ट डैडी जी जीत गए <laughs> वैसे मैं राखी ना मनाती ना तो कोई नहीं बता पाता अच्छा मैं शाहरुख खान और सलमान खान नहीं बोलती ना तो कुछ नहीं होना था और रहने दो तुम दोनों ये खेलने के लिए ना दिमाग चाहिए कब तो फोन बानी चल बानी पुत्र मैं तेरे लिए ना चूरी बनाता हूँ ठीक है मैं हाथ धो के आती हूँ पुत्र हाँ जी मम्मी घर में सब ठीक है ना हाँ सब ठीक है अब आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो पुत्र तूने तो सुबह मन्नत को मना किया था ना कि घर नहीं आ पाएगी फिर अचानक रुकने के लिए आ गई तो मम्मी ये मेरा घर है जब मन करेगा मैं तब आऊंगी और आप लोगों की बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गई मैं जाओ अभी खाना बनाओ बहुत भूख लग रही है ठीक है दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही है जीजू का कुछ तो गड़बड़ है मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक दिन भाई लवन्या के घर भी गए थे उनके पापा से मिलने उसी रात अचानक से लवन्या इंडिया छोड़ के चली गई हाँ करता था मैं उससे प्यार लगता 
बानी बहुत ज्यादा नाराज हो रही है ये लवन्या मेरी लाइफ से तो चली गई लेकिन इसकी एक फोटो ने ना मेरी लाइफ और मेरी वाइफ दोनों का बैंड बजा दिया क्यों गई ती तू रजत जीजू से लड़कर आई है शादी के बाद तू अपना प्रॉमिस भूल गई है क्या छोटी बहन से कोई राज नहीं छुपाते हमारी शादी से एक रात पहले अगर रावण ने आज आपसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती तो तो क्या आप उनसे शादी नहीं करते अच्छा रजत अगर कभी किसी दिन मैं तुमसे रूट कर कहीं दूर चली गई तो फिर तुम क्या करोगे भूल जाओगे मुझे क्या लगता है तुम्हें मेरा प्यार इतना कमजोर है अच्छा जी तो क्या करोगे फिर क्या करूंगा मैं तुम्हें मना लूंगा लेकिन कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा <laughs> नहीं यार रजत ये क्या सोच रहा है तू लवनिया मेरा गुजरा हुआ कल थी और पानी मेरा आज है तू जीजू का आज है और लवनिया उनका बीता हुआ कल उन्होंने तुझसे जिस भी वजह से शादी की हो लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है बहुत नेक इंसान है उनकी आंखों से और उनकी बातों से साफ नजर आता है कि वो तुझसे प्यार करते हैं तू समझ नहीं रही है ती, तू वो सारी अच्छी चीजें याद करना जो जीजू ने तेरे लिए की है और मैं तो यही कहूंगी तुझे जीजू को एक और मौका जरूर देना चाहिए पानी को कुछ भी करके मनाना होगा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए लेकिन तब तक के लिए ना तू इन सब के बारे में मत सोच और मम्मी और डैडी जी को कुछ नहीं बताएगी वे मतलब परेशान होंगे प्लीज प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस मेरा हर प्रॉमिस पक्का ही होता है दी लेकिन हाँ ये जरूर है कि ब्लैकमेल करके तुझसे कुछ मांग जरूर सकती हूँ पागल मेरी हर चीज ना तेरी तुझे जो चाहिए हो ना से ले लेना तू तो मेरी बात मान ना रजत जी जी को कॉल करना कब से तुझे कॉल कर रहे हैं वो मन्नत कल करती हूँ अस्सी हजार ठीक है मैं भेजता हूं वाणी पुत्र हाँ जी अंकल जी एक मिनट ये मॉल के साथ जो बैंक है वो देखा है ना हाँ हाँ वहां ना बाहर दर्शन खड़ा है उसको ये पैकेट दे के आना है प्रदीप काम से गया है वरना उसे भेज देता तुम दे आओगी ना कोई बात नहीं अंकल जी क्या इसमें इसमें अस्सी हजार रूपए है ध्यान से ले जाना अस्सी हजार ठीक है ठीक है पुत्र ध्यान से पुत्र हाँ जी हाँ जी अंकल मैं आती हूँ चाचा जी आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं मैं बिजी हूँ मैं रात को आके बात करती हूँ दर्शन पत्र मैंने बाणी को भेजा है वो पहुंचने वाली होगी अंकल अंकल क्या हुआ पुत्र अंकल वो 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 मेरा बैग और वो पैसे वो चोरी हो गए मैं जा रही थी और दो लड़के आए थे बाइक पे और मुझसे बैग छीन कर चले गए उसमें से पैसे भी ले लिए ऐसे कैसे दिन दहाड़े कोई पैसे छीन के ले गया तुमने उनकी शक्ल देखी थी नहीं अंकल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ ना कि मैं शक्ल ही नहीं देख पाई हाँ लेकिन वो 
वो वो ब्लैक कलर की बाइक पे आई थी व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर का हेलमेट था उनका तू जा मैं पुलिस वालों को फोन करता हूँ अंकल बचने नहीं चाहिए वो लोग हेलो पुलिस स्टेशन मेरे हाथ लग जाते ना तो छितर परेड कर देती अंकल को फोन करके पूछती हूँ पुलिस को कुछ पता लगा कि नहीं पुलिस की जी बानी खन्ना यहीं रहती है हाँ जी यहीं रहती है बहु है मेरी घर पर है बिल्कुल है लेकिन बात क्या है जी मिलना है उनसे हमें नहीं मिलवा देंगे जी पर काम क्या है आपको अभी पता चल जाएगा घर कौन सा है उनका ये ये हमारा घर है जी तो चलिए खन्नो के घर पुलिस आई है कुछ हुआ है क्या पता नहीं बानी के बारे में पूछ रहे थे अच्छा हाय और अब क्या कांड कर दिया इस बानी ने बानी हाँ जी पापा ये पुलिस आई है कुछ पूछना चाहती है खशनी जी ये मैडम बानी खन्ना हमारी दुकान पे काम करती है और इसी ने मेरे अस्सी हजार रुपए चुराए हैं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.